हेलो स्टूडेंट सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखते हैं जहाँ पे आपको जो ना बेसिकली सेवन मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे ये टॉपिक से आपको ठीक है तो ये टॉपिक समझना बहुत इम्पोर्टेंट है पहले हम लोग को प्रोसेस समझने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स है जो हम लोग को उसके मीनिंग्स पता होने चाहिए ठीक है तो फर्स्ट टर्म है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब ये है अगर आपको कोई सोल्यूशन आता है यानी कि अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव ठीक है अब ये इक्वेशन है तो ये इक्वेशन में मुझे x और y की वैल्यू मालूम करना है तो आप मुझे देखकर बता सकते हैं यहाँ पे क्या रहेगा x और y का वैल्यू अगर मैं x का वैल्यू वन ले लू और मैं अगर y का वैल्यू वन ले लू तो मुझे क्या आएगा आंसर टू इंटू वन इज टू थ्री इंटू वन इज थ्री टू प्लस थ्री इज फाइव टू इंटू वन टू प्लस थ्री इंटू वन थ्री इक्वल्स टू फाइव टू प्लस थ्री इज वॉट फाइव फाइव इक्वल्स टू फाइव यस तो हम लोग को यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन में हम लोग को x और y का वैल्यू जो है वन आ रहा है वो वैल्यू है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसको हम दूसरे वे में भी ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन जो है क्या है कंसिस्टेंट है यानी कि अगर कोई इक्वेशन कोई अगर इक्वेशन का अगर हम लोग को सोल्यूशन आता है तो वो सोल्यूशन के इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम कंसिस्टेंट बोल के बोलेंगे ठीक है इट इज अ कंसिस्टेंट इक्वेशन ठीक है ना हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे इफ इट हैज सोल्यूशन मतलब आप भरोसा कर सकते हैं ये इक्वेशन पर कि आपको एक्स का वैल्यू आएगा और वाई का वैल्यू आएगा ठीक है वो क्या आएगा कौन सा आएगा वो हम डिफरेंट मेथड से फाइंड करेंगे बट बेसिकली ये समझना है कि हम लोग को कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें से वेरिएबल्स जो है हमारे पास एक्स वाई उन लोग का हम लोग को कुछ वैल्यू आएगा जो कि सोल्यूशन रहेगा वो एक्स या वाई का वैल्यू आना है हम लोग का जो x या y का वैल्यू जो हम लोग को आएगा हम उसको सोल्यूशन बोलेंगे ठीक है तो वो सोल्यूशन आना इक्वेशन को उसको क्या कहते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं बात समझ में आई इफ इट हैज अ सोल्यूशन सेकेंड इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मतलब इसका ऑपोजिट ऐसे इक्वेशन जहां पे आपको जो है ना x और y का कुछ वैल्यू नहीं आता है ठीक है अब जैसे कि मैं आपको बता दू 2x एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू माइनस इलेवन आप यहाँ पे x और y का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए आपको ये इक्वेशन जो है ना सेटिस्फाई नहीं होगा इट विल नॉट इट विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन यहाँ पे आप x का कुछ भी रख के देख लीजिए वैल्यू और y का भी आप कुछ भी रख के वैल्यू देख लीजिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा एग्जाम्पल के तौर पे आप x का वैल्यू वन ले लीजिए y का वैल्यू टू ले लीजिए आप यहाँ पे सब्सिट करके देखिए 2 इंटू वन प्लस सिक्स इंटू टू इक्वल्स टू माइनस इलेवन इक्वल्स टू माइनस इलेवन टू इंटू वन इज टू प्लस सिक्स इंटू टू इज टूल्व इक्वल्स टू माइनस इलेवन टूवेल्व प्लस टू इज फोर्टीन फोर्टीन इक्वल्स टू माइनस इलेवन इज फोर्टीन इक्वल्स टू माइनस इलेवन नो इट इज नॉट इक्वल्स टू मतलब कि x और y का वैल्यू ये जो है दैट इज नॉट द सोल्यूशन क्योंकि ये जो वैल्यूज है x और y के ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं मतलब कि ये आपका सोल्यूशन नहीं होता है ठीक है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जहां पे आपको x और y का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोल के बोलते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट मतलब इफ इट इफ इट हैज नो सोल्यूशन तो बात समझ में है आपको ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जहां पे x और y का कुछ वैल्यू आ सकता है हम भरोसा कर सकते हैं कि हम लोग को कुछ सोल्यूशन आएगा तो वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जहां पे हम लोग को x और y का वैल्यू नहीं आ सकता हम भरोसा नहीं कर सकते तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट यानी कि हम लोग को सोल्यूशन नहीं आएगा ठीक है 
तो आपको बेसिकली सेट ऑफ इक्वेशन दिए हुए रहेंगे उसमें से आपको दिए हुए रहेंगे तो उसमें से आपको जो है ना मालूम करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है ठीक है तो वो किस तरीके से हम मालूम करेंगे मैं आपको वो दिखाऊंगी ठीक है अब आप यहाँ पे देखिए जब मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे सोल्यूशन है सोल्यूशन जो है ना कोई एक 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 कोई एक वन वैल्यू यानी कि कोई एक वैल्यू जो है ना एक्स का हो सकता है और वाई का हो सकता है या नहीं तो एक्स या फिर वाई के कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं मोर देन वन वैल्यू ठीक है मोर देन वन वैल्यू अगर एक्स का और वाई का अगर इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कि एक से ज्यादा अनकाउंटेबल वैल्यूज अगर हम लोग को आते हैं एक्स और वाई के जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वैसे इक्वेशन uh, को देखिए हम लोग को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स और वाई के वैल्यूज तो मतलब कि वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएंगे और कंसिस्टेंट के अंदर सब कैटेगरी क्या है एक है वन सोल्यूशन यानी कि वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई और एक है मोर देन वन वैल्यू ठीक है मोर देन वन वैल्यू मतलब कि इनफाइनाइट सोल्यूशन बात समझ में आए आपको कंसिस्टेंट में कितने रहेंगे कंसिस्टेंट मतलब कि इफ इट हैज अ सोल्यूशन सोल्यूशन तो है यहाँ पे अब सोल्यूशन कितने रहेंगे वो हम लोग को देखना है हम लोग को सिर्फ ओनली अगर हम लोग को वन एक ही वैल्यू जो है एक्स वाई और अगर हम लोग को कोई एक ही वैल्यू एक्स और वाई का अगर हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि इट इज हैविंग दी यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे यूनिक मतलब कि ओनली वन वैल्यू ठीक है एक ही वैल्यू है एक्स और वाई का जो पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको हैविंग यूनिक सोल्यूशन इक्वेश सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज हैविंग यूनिक सोल्यूशन सेकेंड इज इनफाइनाइट सोल्यूशन जहां पे आपको मोर देन वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे मोर देन वन वैल्यू आपको एक्स और वाई का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम तब क्या बोलेंगे हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन आई होप ये आपको समझ में आया है कंसिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट मतलब सोल्यूशन रहा तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन अगर नहीं है तो इनकन्सिस्टेंट सोल्यूशन अगर है तो हम चेक करेंगे कि एक सोल्यूशन है या एक से ज्यादा सोल्यूशन है अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन है तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर एक ही सोल्यूशन है तो हम बोलेंगे इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया है अब हम लोग ये इनकन्सिस्टेंट में तो कुछ कैटेगरी नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग को सोल्यूशन ही नहीं है वहां पर ठीक है अब हम नेक्स्ट हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखते हैं ठीक है आपको बेसिकली कितने टाइप्स के इक्वेशन रहेंगे आपको जो है ना टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन रहेंगे फर्स्ट इज होमोजीनियस इक्वेशन एंड नेक्स्ट इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको होमोजीनियस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का एक वे देती हूँ होमोजीनियस इक्वेशन मतलब जहां पे आपको कॉन्स्टेंट्स नहीं रहेंगे देर विल बी नो कॉन्स्टेंट्स यानी कि ऐसे इक्वेशन जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास इक्वेशन है टू एक्स टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो तो हम लोग को ये इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देखिए x का पावर कितना है वन है y का पावर कितना है वन है तो ऐसे इक्वेशन जहाँ पे हमको वेरिएबल्स दिए हुए हैं और उन लोग का जो है ना सेम पावर है ठीक है इसका भी वन पावर है इसका भी वन पावर है तो और वहां पे आपको जो है ना कोई कांस्टेंट्स भी नहीं है एक्सेप्ट जीरो तो हम क्या करेंगे ठीक है यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट्स दिए हुए नहीं है तो आप ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन बोलकर बोलेंगे ठीक है होमोजीनियस मतलब होमो मतलब कि सेम जीनियस मतलब पावर तो जो हम लोग को इक्वेशन में सेम पावर रहेगा वैसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे ठीक है जहां पे हिंट क्या है कि हम लोग को वहां पे कॉन्स्टेंट्स नहीं रहेंगे ठीक है आप नॉन होमोजीनियस का मीनिंग देखिए नॉन होमोजीनियस मतलब ऐसे इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं है उसका क्या मतलब रहेगा देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये आपका इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो अब ये आपका जो इक्वेशन है यहाँ पे आप देखिए x का पावर वन है y का पावर वन है 
और यहाँ पे आपको जो है ना कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे आपको क्या है कॉन्स्टेंस इन्वॉल्व है ठीक है तो ऐसे इक्वेशन जहां पे यू हैव द कॉन्स्टेंट ठीक है यू हैव कॉन्स्टेंट ऐसे वेरिएबल जहां पे आपको कोई कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं और जो है ना यहाँ पे इनरेस्पेक्टिव आपका जो है ना ये एक्स का पावर या वाई का पावर कुछ भी रहे बट यू आर इन्वॉल्व विद द कॉन्स्टेंट तो हम लोग यहाँ पे आपको क्या कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस वाई नॉन होमोजीनियस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको ना सेम पावर नहीं है यहाँ पे x का पावर वन है y का पावर यहाँ पे वन है लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है ये x एंड y का यहाँ पे जिसका पावर है ठीक है यहाँ पे तो हम तब बोलेंगे कि इसका जो है ना नॉन यानी कि नॉट हैविंग द सेम पावर नॉट हैविंग सेम जीनियस मतलब कि प्लस पावर अगर हम लोग को सेम पावर नहीं है मतलब कि सच इक्वेशन आर कॉल्ड एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ठीक है तो आपको आई होप ये बात समझ में आई है तो अभी हम लोग जो है ना एक बेसिकली मैंने तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाया है तो यहाँ पे इन जनरल हम लोग देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन किस तरीके से रहेंगे मान लीजिए ये आपका इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल्स टू जीरो मैं यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैं आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दो वेरिएबल्स लिए थे x और y यहाँ पे मैं आपको थ्री वेरिएबल्स ले रही हूँ x y और z ठीक है आप कितने भी वेरिएबल्स ले सकते हैं बट मैं यहाँ पे आपको थ्री वेरिएबल्स ले रही हूँ क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इंटरमीडिएट में ये जो टॉपिक में हम लोग को थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ठीक है तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या ले रही हूँ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू जीरो नेक्स्ट ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जीरो एंड नेक्स्ट ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे आपको थ्री अनोन है यानी कि थ्री वेरिएबल्स है थ्री वेरिएबल्स है तो हम इसे क्या कहेंगे इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन है या फिर नॉन होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है क्यों हम लोग को यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल क्या बोलेंगे हम इसको इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स क्यों हम लोग के पास थ्री वेरिएबल्स क्या है दैट इज एक्स वाई एंड जेड ठीक है अब हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का एग्जाम्पल देखते हैं ए वन एक्स इन जनरल ठीक है ना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल्स टू डी वन ठीक है यानी कि हम लोगों यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ठीक है नेक्स्ट इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू नेक्स्ट ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री तो ये जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे कितने अनोन है वन टू थ्री तो यहाँ और ये कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस क्यू यहाँ पे हम लोग के पास कुछ कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है जो कि डी वन डी टू डी थ्री है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आई है अब हम जो है ना ये जो हम लोग को इक्वेशन दिए हुए हैं हम इसको मैट्रिस में कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम वो चीज समझते हैं अब ठीक है आपको यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं उसको आप मैट्रिस में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे मान लीजिए ये जो ए लेटर से मैं मैट्रिक्स डिनोट कर रही हूँ वो जो है ना मैं सारे कोफिशियंस को एक प्लेस पर लिखूंगी फर्स्ट इक्वेशन से मैं जो वेरिएबल्स के जो कोफिशियंस है मैं उससे जो है ना यहाँ पे मैट्रिक्स uh, बनाऊंगी ठीक है किस तरीके से आप यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन में मेरा फर्स्ट वेरिएबल क्या है एक्स आप याद रखिए हमेशा जो है आपका इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल है एक्स सेकेंड वेरिएबल इज वाई एंड थर्ड वेरिएबल जो है आपका z रहेगा ठीक है तो हम लोग को यही ऑर्डर में इक्वेशन तो यूजली दिए हुए रहते हैं ठीक है हम लोग को यही ऑर्डर में लेना होता है 
जो फर्स्ट हमारा x का वेरिएबल है उसका फर्स्ट उसका जो कोफिशियंट है हम वो लिखते हैं पहले दैट इज ए वन ठीक है फिर नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का y y वैल्यू का क्या कोफिशियंट है b y वेरिएबल का क्या कोफिशियंट है b वन तो b वन लिख देंगे नेक्स्ट z वेरिएबल का क्या कोफिशियंट है c वन तो हम यहाँ पे उसको थर्ड में थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में लिख देंगे ठीक है तो ये सारे कोफिशियंस कौन से हो गए मेरे फर्स्ट इक्वेशन के कॉन्स्ट कोफिशियंस हो गए ठीक है तो फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशियंस सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के कोफिशियंस थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के कोफिशियंस को लिखना पड़ेगा ठीक है तो नेक्स्ट रो किसका रहेगा ए टू ठीक है एक्स कोफिशियंट वाई कोफिशियंट इज B2, Z coefficient is C2. तो तो हम लोग ने पे second row complete कर लिया है, है, जो कि हमारा second equation को represent कर रहा ठीक है, है? Third row, third row हम लोग किसको represent करेगा थर्ड इक्वेशन को ठीक है जो कि कोफिशियंस क्या है उसमें A3, B3, C3, ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया है मैट्रिक्स बन गया है तो ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे देखिए यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो सारे एलिमेंट्स आपके क्या है वेरिएबल्स के कोफिशियंस है तो ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कोफिशियंट मैट्रिक्स बोलेंगे क्या बोलेंगे कोफिशियंट मैट्रिक्स कोफिशियंट मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जहां पे हम एक्स वाई और जेड में जो इक्वेशन दिए हुए रहते हैं उन लोग के कोफिशियंस को हम लेके एक मैट्रिक्स बनाते हैं वो मैट्रिक्स को हम कोफिशियंट मैट्रिक्स बोलते हैं ठीक है यूजुअली हम कोफिशियंट मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं ठीक है एंड नेक्स्ट एक्स मान लीजिए मैं एक और मैट्रिक्स बना रही हूँ उसका नाम दे रही हूँ एक्स ये जो मैट्रिक्स मैं बनाऊंगी मैं सिर्फ वेरिएबल्स को लेकर बनाऊंगी ठीक है आप यहाँ पे देखिए आपके पास थ्री वेरिए इक्वेशन दिए हुए हैं ये थ्री इक्वेशन भी आपके किस में है एक्स वाई और जेड थ्री अनोन्स में है तो ये थ्री अनोन्स क्या है मेरे वेरिएबल्स ही है ना तो ये वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे कॉलम वाइज लिख लूंगी एक्स वाई एंड जेड ठीक है तो ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे मैं जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है मेरे इक्वेशन में वो वेरिएबल्स को मैं कॉलम में लिख रही हूँ ठीक है तो ये जो मेरा मैट्रिक्स है इसको मैं x से डिनोट कर रही हूँ और इसको हम क्या बोलेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स बोलकर बोलेंगे क्यों यहाँ पे हम लोग ने किस तरीके से बनाया है हम लोग ने इक्वेशंस के वेरिएबल्स को लेकर बनाया है तो ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स अभी नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या कोई कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं नहीं तो हम लोग को कोई यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिए हुए नहीं है तो हम लोग कॉन्स्टेंट को लेकर कोई मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे ठीक है तो हम लोग को होमोजीनियस इक्वेशन में कितने मैट्रिक्स रहेंगे एक कोफिशियंट मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट इज द वेरिएबल मैट्रिक्स ठीक है तो अब हम लोग ये दो मैट्रिक्स को लेकर ये इक्वेशन तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो ये जो चीज है ए एक्स इक्वल्स टू जीरो ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है ठीक है ना मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशन तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स इक्वल टू जीरो जहां पे ए हमारा कोफिशियंट मैट्रिक्स है और एक्स हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है ठीक है जीरो इज नथिंग बट वॉट इज गिवेन ओवर हियर ठीक है आई होप ये आपको समझ में आया है अब नेक्स्ट हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का देखते हैं मैं यहाँ पे अगेन आपका जो है ना ए मैट्रिक्स से लूंगी ए इक्वल्स टू अब हम यहाँ पे जो है ना सेम वही वे में हम लोग यहाँ पे कोफिशियंट का मैट्रिक्स बनाएंगे आपका कैसे बनाएंगे आपका फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशियंट है फर्स्ट वो लिखेंगे फिर नेक्स्ट जो है आपका y का जो कोफिशियंट है वो लिखेंगे फिर नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में जो आपका थर्ड वेरिएबल z है उसका कोफिशियंट लिखेंगे ठीक है ये जो है फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट सेकेंड रो किसको रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड इक्वेशन को ठीक है तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे ए टू बी टू सी टू ए टू बी टू सी टू 
एंड नेक्स्ट थर्ड रो कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड इक्वेशन दैट इज ए थ्री बी थ्री सी थ्री तो ये कौन सा है हमारा थर्ड इक्वेशन ठीक है ये थर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इस मैट्रिक्स में हम लोग ने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो सारे एलिमेंट्स कौन से हैं दीज आर द कोफिशियंस ना कोफिशियंस ऑफ द वेरिएबल्स तो ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कोफिशियन मैट्रिक्स मैट्रिक्स ठीक है अभी नेक्स्ट वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम लेटर एक्स से डिनोट करेंगे इक्वल्स टू यहां पे कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है थ्री वेरिएबल्स वन वेरिएबल इज एक्स सेकंड वेरिएबल इज वाई थर्ड वेरिएबल इज जेड तो हम ये वेरिएबल्स को किस तरीके से लिखेंगे कॉलम में लिखेंगे ठीक है दैट इज एक्स वाई जेड ठीक है तो हम ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स क्यों ये वे मैट्रिक्स हम लोग ने कौन से एलिमेंट से बनाया है वेरिएबल से तो ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए हम लोग के पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी है तो कॉन्स्टेंट्स अगर है हम लोग के पास तो हम कॉन्स्टेंट्स को भी लेकर मैट्रिक्स बना सकते हैं ना ठीक है तो हम यहाँ पे मान लीजिए मैं एक डी लेटर ले रही हूँ डी लेटर से मैं वो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स को डिनोट कर रही हूँ तो डी इक्वल्स टू मैं इसको भी यहाँ पे देखिए कितने कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है तीन कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है दैट इज डी वन डी टू डी थ्री तो फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट है मैं वो फर्स्ट लिख लूंगी सेकेंड जो है सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट थर्ड जो है थर्ड इक्वेशन का कांस्टेंट तो मैं इसको किस तरीके से लिख रही हूँ कॉलम में लिख रही हूँ ठीक है हम ये मैट्रिक्स कैसे फॉर्म किए जो कांस्टेंट्स थे हमारे वो कॉन्स्टेंट्स को लेकर मैंने ये मैट्रिक्स बनाया है तो ये मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बोलकर बोलेंगे ठीक है कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स इतना डिफरेंस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में है कि आपको होमोजीनियस में सिर्फ कोफिशियन मैट्रिक्स और वेरिएबल मैट्रिक्स रहेगा आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में आप जब मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे आपको उसमें कोफिशियन मैट्रिक्स भी रहेगा वेरिएबल मैट्रिक्स भी रहेगा और कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स भी रहेगा और आप इसको किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप देखिए नॉन होमोजीनियस को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इक्वल्स टू डी तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर योर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन होमोजीनियस का इक्वेशन का ये रिप्रेजेंटेशन है इन मैट्रिक्स फॉर्म जहां पे ए इज नथिंग बट योर कोफिशियन मैट्रिक्स एक्स इज योर वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल्स टू डी डी इज नथिंग बट योर कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स ठीक है हम लोग ने इस तरीके से करा है ना यहाँ पे कोफिशियन विथ वेरिएबल्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कोफिशियन इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ठीक है दिस इज नॉन होमोजीनियस दिस इज होमोजीनियस तो आपको ये जो है ना ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है होमोजीनियस इज ए एक्स इक्वल्स टू जीरो नॉन होमोजीनियस इज ए एक्स इक्वल टू डी जहां पे ए आपका कोफिशियन मैट्रिक्स है एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स है डी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपका ए कोफिशियन मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल्स टू जीरो और हम जिस तरीके से कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स और वेरिएबल मैट्रिक्स और हमारे यहाँ पे कोफिश और हम इस और हम जो तरीके से कोफिशियन मैट्रिक्स और वेरिएबल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सेम रहेगा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में ठीक है तो आपको ये इतना समझ में आया है और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी मैंने यहाँ पे इक्वेशन से ये मैट्रिक्स लिखा है अगर मुझे कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा अगर मुझे उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा तो मैं किस तरीके से लिखूंगी आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देखिए ये होमोजीनियस इक्वेशन का मैट्रिक्स है अब मुझे ये मैट्रिक्स से अगर मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगी आप देखिए यहाँ पे क्या है ए वन ए वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ठीक है एक्स वेरिएबल प्लस बी वन बी वन विथ वॉट वेरिएबल बी वन विथ वाई प्लस सी वन सी वन मतलब सी वन इज अ क्वेशन ऑफ जेड तो सी वन इंटू जेड इक्वल्स टू वॉट इज दोमोजीनियस इक्वेशन तो यहाँ पे क्या रहेगा इक्वल्स टू जीरो तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया है सेकेंड क्या है ए टू इंटू एक्स प्लस बी टू इंटू वाई प्लस सी टू इंटू जेड इक्वल्स टू जीरो तो इस तरीके से अगर हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है तो मैट्रिक्स कन्वर्ट कर लेंगे अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम इस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग को वापस वही इक्वेशन आए हैं ना 
Am I right? तो देखिए ये हमारा वे है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो ठीक है अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स इन्वॉल्व है तो इक्वल टू फर्स्ट जो हमारा डी वन है तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है वैसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इंटू सी टू जेड प्लस सी टू जेड इक्वल्स टू सेकेंड वेरिएबल इज डी टू तो यहाँ पे डी टू लिख देंगे थर्ड रो क्या है हमारा ए थ्री बी थ्री सी थ्री ए थ्री इंटू एक्स बी थ्री इंटू एक्स सॉरी बी थ्री इंटू वाई सी थ्री इंटू जेड इक्वल्स टू डी थ्री लिख देंगे ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल्स टू डी थ्री तो ये जो है ना आपके वापस इक्वेशन आ गए हैं तो ये जो प्रोसेस है आपको याद रखना है बहुत सिंपल है इक्वेशन से मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से इक्वेशन ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया है अभी नेक्स्ट जो है एक और एक टर्म है इन्वॉल्व इसमें वो देख लेते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ठीक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है और ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ठीक है और क्या मतलब क्या होता है वो देख लेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ठीक है ठीक है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे ए डी से हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे ठीक है ठीक है तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे ए डी से हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे ए डी इक्वल टू हम लोग कोफिशियन मैट्रिक्स और कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो जो मैट्रिक्स हम लोग को आएगा उसको हम लोग जो है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलकर बोलेंगे ठीक है कंबाइन करने का मतलब क्या होता है जो भी हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट रो लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग में जो हमारा कांस्टेंट था वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे ठीक है जैसे कि ए वन बी वन सी वन इसके रेस्पेक्ट में कौन सा कांस्टेंट है डी वन ए टू बी टू सी टू इसके रेस्पेक्ट में कौन सा कांस्टेंट है डी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री इसके रेस्पेक्ट में कौन सा कॉन्स्टेंट है डी थ्री ठीक है तो ये हमारा डी मैट्रिक्स ये हमारा ए मैट्रिक्स ये दोनों को हम लोग ने यहाँ पे कंबाइन कर लिया है तो ये टुगेदर कोफिशियंट मैट्रिक्स और कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स टुगेदर इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ठीक है तो ये मैंने आपको नॉन होमोजीनियस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिखाया है अगर अब हम लोग देखें होमोजीनियस का कैसे रहेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होमोजीनियस में ए डी इक्वल्स टू आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको कोफिशियंस ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री दिखाया है दिस ए एक्स इक्वल्स टू जीरो मैंने दिखाया है आपको बेसिकली ये जो हमारा जीरो है दिस इज नथिंग बट ये जो हमारा है ना दट इज दैट्रिक्स ओ ये जो है हमारा लेटर जीरो है जो मैंने आपको जीरो रीड करके बताया है दैट इज बेसिकली ओ जो कि हमारा ओ लेटर ओ है जो कि ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा ये जो हमारे कोफिशियंस से इक्वेशन के बाद जो हवाले वैल्यूज हैं, जो इक्वेशन में इक्वल्स टू के बाद में जो वैल्यूज है दैट इज जीरो 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 तो वो जो इक्वेशन में इक्वल्स टू के बाद वाले वैल्यूज है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा मैट्रिक्स ओ जो कि जीरो 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 तो मैंने बेसिकली इसको लेटर को ओ नहीं बोल के इसको मैंने जीरो बोल दिया है ताकि आप लोग को इजीली याद रहे कि होमोजीनियस में ए एक्स इक्वल्स टू जीरो है क्यों क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं ठीक है लेकिन एक्चुअल में वो क्या है इट इज लेटर ओ रिप्रेजेंटिंग दी मैट्रिक्स जीरो 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 क्योंकि हम लोग के पास ये सारे क्या है ये ये सारे हमारे पास जो है ये हमारे कॉन्स्टेंट्स की तरह ठीक है ये तो हमारे कॉन्स्टेंट्स की जगह 
ठीक है तो हमारे ये जो इक्वेशन में इक्वल्स टू के बाद में है ठीक है जो के d1, d2, d3 की प्लेस में क्या है हम लोग के पास जीरो 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 ठीक है तो अब हम कॉन्स्टेंट मैट्रिक अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन के लिए तो वो किस तरीके से होगा कोफिशियंट मैट्रिक्स प्लस दिस ओ मैट्रिक्स दोनों को हम लोग को कंबाइन करना पड़ेगा कैसे ए वन बी वन सी वन जीरो ये जीरो है ओ नहीं है जीरो ए टू बी टू सी टू जीरो ए थ्री बी थ्री सी थ्री जीरो ठीक है दिस इज दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर होमोजीनियस दिस इज दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर नॉन होमोजीनियस कैसे कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होमोजीनियस नॉन कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व नॉन होमोजीनियस जीरो अगर इन्वॉल्व है तो इट इज होमोजीनियस ठीक है आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई है बनाती हूँ दिस इज कम्प्लीटली द नॉन होमोजीनियस पार्ट और ये ऑगमेंटेड तो ये अलग ही है ठीक है ना ये जो है आपका नॉन होमोजीनियस का पार्ट है और ये जो है आपका होमोजीनियस वाला है ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया है तो हम नेक्स्ट जो है ना नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर नेक्स्ट हम लोग जो है ना होमोजीनियस इक्वेशन को मूव करेंगे ठीक है फर्स्ट इज नॉन होमोजीनियस क्योंकि नॉन होमोजीनियस में आपको कई सारे मेथड्स इन्वॉल्व है ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ठीक है तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं